Evet arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Tavila'da gördüğünüz gibi Alabalık köyüne gidiyoruz. Burada e, yaklaşık bir 3-5 kilometre sonra e, Nuka Kilisesi var. E, bir tane YouTube'da e, birisi bana yorum olarak gelmişti. O da izlerse ona da çok teşekkür ediyorum. E, orayı bazıları böyle drone'la dışarıdan çekmişler. Biz de oraya gidip tırmanıp içini çekmeye çalışacağız. Biraz yolumuz var. Yolu da böyle hızlandırılmış şekli çekim olarak e, çekeceğiz, atacağız size de. Siz de göreceksiniz. Şimdi devam edelim. E, burayı da eğer gitmek isterseniz Artvin'den e, Şavşat'a, e, Şavşat yoluna gidersen yani bu yoldan. Solda gördüğünüz gibi zaten tabelalar var. Ondan sonra biz orada nasıl bulacağınızı da göstereceğiz. Çok güzel yer. Görmek isterseniz tabii ki biraz tırmanış tehlikeli olabilir. Orayı da göstereceğiz zaten. Dikkat edin. İyi seyirler. Ee, kanalıma da abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınız çok önemli. Bir arkadaşımızın yorumu sayesinde biz burayı öğrendik. Ben Şavşat'ta olduğuma... Yani Şavşat'ta olduğum zaman bile ben orayı bilmiyordum yani. İlk defa o zaman öğrendim, araştırdım. Yani diyeceklerim bu kadar. Bir devam edelim. Yani e, böyle iyi seyirler. Evet arkadaşlar siz de yolu gördünüz. Şimdi geldik. Bakın şu karşıda görünüyor. Ee, şimdi hemen bu yol devam edeceğiz. Şurada e, ileride evler var. Evlerden yol iniyor. Oradan da e, o dereden artık tırmanmaya başlayacağız. Az bir yolumuz kaldı. Devam edelim. Hemen birazdan videoda görürsünüz. Evet. Şimdi kiliseyi gördünüz. Hemen o kiliseyi gördüğümüzde ilk Sola sattık. Arabayı o yukarıda bıraktık. Çamur olduğu için sıkıntı olmasın diye. Şimdi iniyoruz. Oradan çıkacağız. Zaten göründüğü gibi yakından da çekeceğiz. Biraz dikine yol ama çok yüksek değilmiş. Yani i̇nternet çok yüksek. Böyle devasa tepe, dağ tepe gibi görünüyor ama öyle değilmiş. Hemen devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi şu yukarıdan patika yol geliyordu. Oradan aşağı indik. Şimdi şurada gördüğünüz gibi görüyor musunuz? Evet, nukamız orada. E burada bir tane ev sahibi halam vardı, hala vardı yani. Tanımıyorum kendisini. Ona sordum burası nasıl inebiliriz diye kendisi tarif etti. Çok sağ olsun. Siz de buraya geldiğinizde böyle tarif alarak falan bulabilirsiniz. Güzel yer böyle doğanın içinde mükemmel bir kayanın yanına yapılmış. Böyle devam ediyoruz. Ya böyle bir güzelliğin buranın bilinmemesine ben şu anda çok şaşırıyorum. Burada sapa sağlam bir köprü var yine taştan yapılmış. Ya orada kilise var dağın yamacında. Ben şaştım vallahi niye burası bilinmiyor. Güzel sapa sağlam bir asma köprü. Geldiğinizde buradan geçeceksiniz. Böyle güzel bir deremiz akıyor. Doğanın tamamen içinde. Hani burası efsane. Kesinlikle gelin görün. Ya böyle bir güzelliğin turizme kazandırılması lazım bence. İnsanlar buraya sürekli gelip gider yani. Güzel bir bu tepeye çıkabilecek bir merdiven falan yapılsa. 
Zaten buraya inerken hiç sıkıntı yok. Güzel bir yol var. Burada da köprü var. Bu da sapa sağlam. İnsanlar görmüş olur. Ben buranın resmini şahsen hiç görmedim. İlk defa geldim ben de. Devam ediyoruz. Az bir yolumuz kaldı yine. Devam edelim. Duka'da görüşürüz arkadaşlar. Evet evet. şimdi Şahşat'ın Sümeyla Manastırı'na çıkıyoruz. Yani öyle diyebiliriz. Burası da aynı onun gibi. Dağın tepenin yamacında güzel bir yer. Şurada hemen görünüyorsa devam ediyoruz. Yukarıda görüşürüz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yine ters su olduk. Sıkıntılı bir yol. Her taş diken sürekli yani ya kayıyorsunuz ya diken bakıyor şey biraz da ıslak yosunlar ya kayıyorsun neyse buraya kadar geldik gördüğünüz gibi hemen şu e, tepenin üstünde orası az kaldı hepsi sizin için yine görüyorsunuz bir arkadaşımız istedi onun için çekiyoruz burasını içinde göstereceğiz çıkabilir tek şahit yani hepsi sizin için bakın bir arkadaşımız hemen yazdı biz de araştırıp bulduk buraya geldik ben bilmiyordum şahsen burasını neyse biraz yolumuz var da inşallah uçup düşüp bir yerimizi kırmazsak Devam edeceğiz. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu kilisemizin oraya geldik. Nukas Saklar Kilisesi. Nukas Kilisesi de olarak biliniyor. İşte hemen şuradan geçeceğiz. Biraz tehlikeli. Üstümüzde başımızda battı. Kusura bakmayın. Şimdi geçelim. Hemen içeri girelim. Bakalım. Ee, buradan göründüğüm kadarıyla içeride pek bir şey de yok gibi ama neyse bakacağız. Buranın da ben internette içinin ne görüntüsünün ne fotoğrafını bulabildim. Yani yok herhalde. İlk yapmış olabiliriz. Eğer öyleyse de bundan mutluyum şu anda. Çok dikkatli geçmemiz lazım. İlkler bizim işimiz arkadaşlar. Ya Allah bismillah. Valla her yer çamur ıslak olduğu için üstümüz başımız battı. Lütfen kusura bakmayın. Evet çıkalım. Ya şimdi o çıktığın yere bir çıkayım geleyim. Gelebilirsem eğer. Çok tehlikeli ya. Ha? Şuradan çıkış çok zor. Bakacağız artık. Zor mor bir şeyler yapacağız. Sen şuraya gel ben kamerayı alacağım sana. Bir dakika. Şimdi... Hemen enişteyi alıyorum. Enişte. Bak. Hemen durduruyorum videoyu. Şu eniştemi buraya alayım. Devam edeceğiz. Nasıl çıktın? Evet o tehlikeli yeri geçtik. Şimdi çıkıyoruz. Yavaş yavaş. O ağaçtan çıkmak Üstümüz başımız yine berbat. Yine kırk kusura bakmayın tekrardan. Yine battık. Evet. içeri girdik arkadaşlar. Evet kayınço tanıt. Şavşat'ın Sümele Manastırı'na geldik. Artvin'in yani Balıklı Köyü burası. Şimdi içerisini tanıtacağız. Azıcık bir nefeslenelim. Öyle başlayalım. Evet. Bin yıllık kilisemize geldik. Burası kapıymış göründüğü gibi. Burası uçmuş. Ya defineciler gelmiş bakın buraları zaten mahvetmişler. E, defineciler açmış da olabilir ya da uçmuş defineciler yapmış da olabilir. Kimsenin günahını almayalım. Evet bir içerisine gösterelim. Sonra da aldığım e, bilgileri okuyacağım telefonda. Ondan sonra videoyu da kapatırız. İlk burayı gösterelim. Burada böyle bir yer var. Yine defineciler tarafından kazılmış gibi duruyor. Penceremiz var. Burası kapının üst tarafına koyulmuş sağlam bir taş. Böyle sapa sağlam duruyor. Burada böyle penceremiz var. Bu doğu yönüne bakan 3 tane pencere var. Birisi burada. Birisi diğer tarafta, biraz, birisi de birazcık üst tarafta. Burada böyle bir e, şey yapmışlar. E, göze gibi bir şey. Neyse bir şey koymak için işte. Bir şey yapmışlar. 
İçerisinde bir şey yok. Ee, burası böyle. Görüyorsunuz. Ya burası ne için kullanılmış olabilir? Ya küçük yine oda gibi bir şeydi. Ya da tuvalet belki olabilir mi bilemiyorum. Biraz da aşağı doğru gittiği için. Öyle de düşünüyorum. Şimdi burası da çok e, önceki eski tarihlerde kullanıldığı için burada ben e, mum izleri göremedim. Cevizli Kilisesi'nde vardı. Porta Manastırı'nda vardı. Ama burada öyle bir şey yok. Demek ki arkadaşlar burası çok çok eski. Yani Porto Manastırı'ndan bile daha eski belki de. Çünkü bin yıllık, işte yani bin yıllık bir e, kilise yani bildiğiniz. Evet oraya yine üst tarafa pencere evet. yapılmış. Güzelce taşlar uyulmuş ona göre uydurulmuş. Burada bir penceremiz var. E, şu orta taşlar çok güzel e, uyulmuş. Koyulmuş oraya uydurulmuş. Mükemmel şekilde. Diğer taraflar yuma duvar gibi ama oralar bayağı güzel. Ee, o yine batı tarafına bakan yüzünde bir e, pencere var. Üst taraf yine uçmuş. O kadar büyük değil pencere normalde. Şu e, Şuradaki boşluk yine uçmuş orası. Üst taraftan. Sonuçta bin yıllık bir yer. Yani bayağı eski bir yer. Buralar böyle eski yapılmış, harç da böyle sıva gibi yapılmış, düzleştirilmiş ama zamanla böyle bazı yerler dökülmüş. Bazı yerlerde kalıntı olarak var, bazı yerlerde yok. Şu üst tarafta e, neredeydi? Porta Manastırı'nda vardı yine aynı bu şekilde. Artık üstüne ışıklandırma ile ilgili bir şey mi koyulmuş? Bilemiyorum ama bir şey yeri gibi yani. Burada yine bir tane şey var böyle küçük dolap gibi diyebiliriz böyle yeri yapılmış. Böyle içi boş, boş yapılmış. Bakın böyle sarıyangoz falan var. Sarıyangoz falan. <gülüyor> Yine gelin salyangoz da olsa arkadaşlar burada bir salyangoz yaşamış. Aynen. Ha burasının ben ne olduğunu Papazın... hatırladım. Yok yok şey hatırladım ben e, yazı yazdım. Orada notlarım da arasında var ben buranın ne olduğunu az sonra söyleyeceğim. Şimdi hatırladım. Resim olarak da koyarım hatta bazı kiliselerde e, bulunmuş şöyle kalıntılar var. Güzel. E, burası e, yine çatıdan e, kırılmış ve dökülmüş içeri doğru. Burada da parçalar var. Buraya dökülmüş. Şöyle şuraya bakalım. Burada Burası tamamen ana kaya. Bu buranın sağ tarafında olan doğuya bakarken sol tarafında olan o büyük kayanın parçası. Şimdi ön tarafı böyle kayaya doğru çok güzel bir şekilde uydurulmuş. Sapa sağlam duruyor. Yani bu kilise bin yıllık olmasına rağmen bazı yerlere göre çok daha sağlam, sapa sağlam hatta. Böyle buraları büyük ihtimalle defineciler falan kazdı. Gelmişler burada köklerini bırakmışlar, poşet falan. Ne getirdiler artık bilemiyorum. Bunu hatta alalım, <gülüyor> durmasın. Başka neyimiz var? Evet, burada da üçüncü penceremiz var. Yine doğu yönüne bakan üçüncü penceremiz. Evet, gördüğünüz gibi Nuka Kilisemiz de böyle. Nuka Sakdari diye de geçiyor. Yani inşallah beğenirsiniz. Burayı bir arkadaşımız yorum olarak yazmıştı bir videomuzun altına. Oradan gördük. Ben de bilmiyordum buranın varlığını. İşte öğrendik. Yerini falan bulduk. Bayağı kolaymış yeri de gelmek isterseniz. Ama tırmanışı bayağı zor. Biz de şimdi ilkbahar olduğu için böyle derenin falan aktığı zaman da geldik. Bayağı çamur falan bittik. Evet. Kilisemiz bu kadardı. Şimdi ha bir de bilgilerimiz vardı. Onları da okuyalım. <gülüyor> 
Şimdi bu kilisesinin bir de bu kadar ayakta durmasının sebebi şudur arkadaşlar. Çok uzakta olduğu için gözden uzak ve pek kimsenin uğramadığı bir yer. Evet. Pek kimsenin uğramadığı için bu kadar ayakta durmuş. Yani tabi burada çerli çöp olan vardır. Ee, Tolgan da dediği gibi defineciler vesaire gelmiş olabilir belki. Belki hani başka kişiler gelmiş olabilir ama e, olay bunlara bağlı. Evet kardeşim sendeyiz. Evet hemen okuyorum. İsim olarak zaten söylediğim gibi buranın ismi Nukas Sakdari. Ee, unutulmuş olan kilise Nuka adında bir keşişin yerleşmiş olabileceği söyleniyor. İşte bu ismi Nuka diyoruz ya işte o buraya yerleşen keşişin ismi olarak yani ismi olabilir. Ee, evet bu Alabalık köyünde olduğunu yazdım. Şimdi Alabalık köyünde biz aslında Alabalık köyüne doğru gidiyorduk. Meğersem çok şey yani çok ters gidiyormuşuz. Şurada bir tane HES var. HES'in oradan o alabalık tabelasından geçtiğinizde yaklaşık 5-10 dakika bir yol geliyorsunuz. Zaten sol tarafa bakarak gelirseniz burada görünüyor. Ee, hemen okuyorum. Kitabesi bulunmayan yapının bölgede önemli dini faaliyetlerde bulunan Rahip Grigor Kantza tarafından muhtemelen 8. yüzyılın sonunda Bagratlılar döneminde kurulduğu yazılı kaynaklardan anlaşılmaktadır diyor. Yapı doğu batı doğrultusunda dikdörtgen çerçeve içerisinde bazilika planlı olup dıştan 10 metreye 7.35 metre ölçülerine sahip olduğunu yazmışız. Kilisenin doğu cephesi istinat duvarı üzerine oturtulmuş olup absis ve past pastoforyon diyordum ya şurasının ismi ne diye. İşte o ben onu resim olarak da koyacağım oraya belirtirim. İşte burada herhalde böyle bir şeylerin yani koyulması için olduğunu düşünüyorum. E, Pastoforyon odalarını bu yöndeki yüzeylerinde oluşmaktadır. Burası. Erken Hristiyan ve Bizans mimarisinde diakonikon ya da protesis görevini yapan ve absidinin iki yanında yer alan odaların ikisi birlikte Pastoforyon diye adlandırılmaktadır. Pastoforyon, lütürjik objelerin saklandığı bu mekanlara verilen genel addır. Evet, burası. Orası burası. Resim olarak da koyacağım. Lütürjik objelerin saklandığı diyor. E, Apsis'te Yunan dilinde kavis, yay anlamında Hristiyanlığın dini mabetleri olan kiliselerin sunak, e, sunak odasını kapsayan çoğunlukla yarım daire ya da çokgen, çok nadir durumlarda dik, dikdörtgen planlı bir yapı unsurudur. Az önce e, okuduğum yerdeki şey. Apsisler antik döneme ait bazilikalarda yaygın olarak e, da mimari öğe olarak kullanılmıştır. Batı cephe, orta nef ve yan nefin bu yöndeki kuze, e, yüzeylerinden oluşmaktadır. Kuzey cephe tamamıyla ana kayaya birleştirilmiştir. Şu alt taraf diyor. He bu taraf. Evet bu taraf gösterdiğimiz yer. Karıştırdım. Alt tarafta da var. Aynı öyle bir şey. Kuzey cephe tamamıyla ana kaya ile birleştirilmiştir. Kuzey nefin doğusunda absis ve kare şeklinde iki e, niş, niş vardır. Yapının günümüzde herhangi bir süsleme e, herhangi bir süsleme ulaşılmamıştır. Gördüğünüz gibi içerisinde bir süsleme, e, bir boya şekli var. Hiçbir şey böyle bir şey yok. E, i̇ç mekandaki hale mevcut sıvılardan fresli süsleme sahip olduğu anlaşılmaktadır. Onu da belki bulabilirsem koyarım. Fresli süsleme diyor. Şu herhalde şu şeyler. Evet bilgilerimiz bu kadardı. Daha detaylı bilgi de internetten bulabilirsiniz. Bu videoyu da e, biz çekiyoruz. Buraya çeken yoktu. Ben bulamadım en azından. E, başka ne diyebiliriz? Öyle genelde böyle. Büyük değil burası. Üst taraf uçmuş ama genel olarak ayakta. Çok sağlam duruyor. E, kapımız var. Kapının alt tarafı yine uçmuş. Ee, ya defineciler girmek için açmıştır ya da uçmuş yeri kapatmış da olabilir. Yan tarafı sonradan yapılmış gibi görünüyor. Ee, öyle. Yani kilisemiz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Yol, yolu çok zorluydu. Çamur, su öylece battık üstümüz başımız. Kusura bakmayın tekrardan. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Sizin için Zor yollardan, tehlikeli yollardan gelip bu videoyu yaptık. Sizden de tek ricamız abone olmayı unutmayın. Like atmayı ve yorumlarınızı atmayı lütfen ihmal etmeyin. Evet. 
Bize destek olun lütfen. Biz sizin desteklerinizi... Biz de artık bu yola girdik bir şeyler başlamak için. Yani sizin desteklerinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Siz ne kadar destek verirseniz biz o kadar üreteceğiz. Gördüğünüz gibi tehlikeli yoldan geldik. Şimdi tekrar geçerken bir ufak bir kesit yine alacağım. Tolga geçerken oradan. Ufak bir kesit yine alacağım. Ne kadar tehlikeli olduğunu siz daha iyi anlayacaksınız. Evet ben bir bu içerisini hemen bir çekelim tekrardan gösterelim. Evet arkadaşlar size şöyle bir görüntü alayım ilk önce. Bakın ne kadar yüksekte olduğumuzu hatta şöyle yapayım. Ne kadar yüksekte olduğumuzu görün. Şu anda penceresindeyim yani. Kilisenin bildiğiniz penceresindeyim. Şu anda biraz dışarıdan da çekim yapmaya çalışacağım. Bakın. Görüyorsunuz. Yani bu şekilde bir çekim yapmaya çalıştım arkadaşlar. Yani şimdilik bu kadar. Evet. Evet arkadaşlar son çıkışımı yapıyorum. Luka Kilisesi burada bitiyor. Birazcık üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Daha çok zaman geçirebilseydik sıcak olsaydı hava daha güzel olurdu tabii ki ama. Şimdilik dönüyoruz. Belki ileride e, biraz daha şey olduğumuzda dronumuzla falan gelir daha güzel görüntüler alırız. Şimdi geçiyorum.